bienvenu, soyez le bienvenu dans les derniers temps. Soyez le bienvenu dans les derniers temps. Vous allez me dire, peut-être certains parmi vous, mon père, alors vous allez un peu fort là, hein je sais qu'il y a certaines pales que bientôt c'est la fin, le monde va s'écrouler au niveau climatique, les autres demandent de, de garder de la nourriture dans la maison, acheter beaucoup. Non, nous sommes, selon la parole de Dieu, nous sommes, nous vivons dans les derniers temps. Ça fait déjà 2000 ans que nous vivons dans les derniers temps. Pourquoi j'ai dit ça Parce que déjà dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, on, on lit hein, simplement « Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, par Jésus. » Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Ça veut dire une seule chose, qu'on ne doit pas avoir peur. Quand on dit « les derniers temps, c'est la fin », oui, c'est la fin depuis 2000 ans déjà qui se passe. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas peur. Alors pourquoi je n'ai pas peur Parce que, un, Jésus l'a prévu, je vous signale, allez voir dans les évangiles, Jésus a pris du temps pour nous parler qu'il y aura un jour la fin du monde. Il a même décrit un peu avec ses paroles, et Saint Paul aujourd'hui nous dit aussi quelque chose de très fort, Saint Paul nous dit, pour ce qui est, euh, pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frère, que je vous en parle, car le Seigneur viendra, le Seigneur viendra comme un voleur. Qu'est-ce que ça veut dire venir comme un voleur ben, C'est très simple. Personne ne s'attend, et eh ben il vient. Surprise, mauvaise. C'est-à-dire, il y a une partie de gens de notre monde qui vivent leur vie sans le savoir, et eh bien, mauvaise surprise, le Seigneur vient. Et la fin du monde arrive. Et après, Saint Paul dit, oui aussi, il viendra comme des douleurs sur la femme enceinte. Ah, ça, c'est quand même autre chose. C'est-à-dire qu'une femme enceinte attend un jour heureux de naissance. Elle attend, elle attend, mais elle ne sait pas. Enfin, sauf si maintenant on, on fait le déclencher. Hein. Enfin, 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 entrons pas dans le truc technico-médico. Euh, en tout cas, normalement, euh, naturellement, on ne sait pas trop. Quand ça arrive, c'est « Ah, vite à l'hôpital !» Bon, donc, c'est une surprise, mais ce n'est pas une surprise... Enfin, on s'attend à quelque chose de beau, à quelque chose de positif. Et c'est pourquoi Saint Paul prend les deux images différentes. Il y a ceux qui ne s'attendent à rien, eh bien, ça arrive quand même. Et ceux qui s'attendent à quelque chose de beau, à rencontrer Jésus face à face, à, à vivre un temps magnifique avec lui, c'est la fin du monde, eh bien, ils ne savent pas non plus quand, mais ils savent que ça va venir. Donc, Jésus est venu, il nous a porté son amour, sa force pour changer notre vie, notre cœur, mais il est réparti, il nous a dit « Attendez-moi, je reviens, seulement que moi je suis sur la terre. Qu'est-ce que je dois faire ?» C'est ça, parce que c'est le temps d'attente. J'attends qu'il revienne dans la puissance, dans la gloire. Un peu comme cette image-là, hein, Jésus glorieux qui descend sur les nuées du ciel. Nous vivons cette vie, nous remplissons notre vie sur la terre, on doit la vivre quand même, on ne peut pas juste être comme ça, « Ouais, le Seigneur revient, je me couche et j'attends qu'il revienne. Il » faut, Il faut vivre la vie. On a des activités, on a des passions, on a, des, on a un temps d'attente, mais qui, parfois, on, enfin, on fait comme on peut, comme on dit. Et parfois, on est dispersé, parfois, on a plein de choses à faire, parfois, euh, parfois on est comme cet adage français, « Quand les chats n'est pas là, les souris dansent, c'est-à-dire, il n'est pas là, il ne me voit pas, un jour il reviendra, fais-toi ce, ce qui te plaît, voilà. Ça, non plus, ce n'est pas une bonne attitude. Alors, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces temps d'attente Eh bien, il faut se concentrer sur les choses premières. Mais qu'est-ce qui est le premier, finalement Parce que ma vie, elle peut la, je peux la remplir avec beaucoup de choses. Est-ce que... Est-ce que je m'intéresse, qu'est-ce que je cherche, c'est qui est le premier. Ce qui est premier doit rester premier. Ce n'est pas biblique, mais c'est tellement vrai. On peut, dire, on peut répéter ensemble. Ce qui est premier doit rester premier. Et qu'est-ce qui est premier pour un chrétien qui attend Jésus, sa venue Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le Seigneur nous donne des ressources pour construire, pour bâtir, 
les autres ou bien la communauté chrétienne, ou les deux. C'est à sa communauté. En tout cas, le Seigneur nous donne des ressources pour l'aimer. La ressource pour l'aimer, c'est ma santé, c'est mon cœur qui prie, c'est euh, euh, ma communauté, mais aussi les autres. Aujourd'hui, par exemple, c'est la journée mondiale des pauvres. Nous pensons aux pauvres, nous prions pour eux. On peut aussi décider de, de donner quelque chose de nos ressources aux pauvres. Des idées pour justement utiliser nos ressources selon, euh, selon Jésus, euh, ce qu'il nous dit. Prière d'intercession. Choisissez quelqu'un. Choisissez, pensez à une personne. Priez pour elle. Organisez un dîner amical. Invitez un ami, un voisin, un paroissien que vous ne connaissez pas bien, par contre. Lisez la parole de Dieu ensemble. Pas tout seul. Tout seul, c'est déjà bien, mais ensemble. Invitez quelqu'un. Prenez une tasse de thé, de café, quelques biscuits. Ensemble, partagez ou bien venez à la journée des, sous la parole de Dieu qu'on va vivre ici une demi-journée, une demi -journée, là, le 2, euh, samedi 2 décembre. On s'est organisé déjà, vous pouvez. Euh, appelez un être cher qui vit loin de vous. Appelez, prenez le téléphone. On, a, on est aujourd'hui trop, euh, trop in, Internet, mais de, de mauvais sens du, du, du de sens. On envoie un message, on, on laisse un message WhatsApp. C'est bien, mais il n'y a rien de mieux de prendre le téléphone et appeler cette personne, parler de vive voix. Envoyez une lettre à quelqu'un que vous aimez. La lettre écrite à la main. Ça beau de vous recevoir aujourd'hui, alors que tout est virtuel, tout est numérique, en fait, on peut, vous recevez des choses, mais qu'il n'y a rien qui reste. En fait, vous écrivez une belle lettre à la main que personne ne peut garder dans sa Bible, dans sa... Donc, quelque part, c'est magnifique. Envoyez un message de remerciement à une personne que vous aimez pour sa présence dans votre vie. C'est encore autre chose. Par exemple, un, un texto, cette fois-ci. Apporter un repas à quelqu'un, euh, un repas réconfortant à une personne âgée, à une personne malade, à une maman qui vient d'accoucher, par exemple, qui n'a pas le temps, euh, le bébé, il prend tout son temps, ou un ami en plein burn-out, pour lui faire profiter d'une soirée sans cuisiner, par exemple. C'est tellement simple et tellement fort comme geste. Dresser une belle table en pleine semaine, un simple dîner en semaine. Pourquoi dresser cette table Tout simplement pour euh, témoigner d'une façon agréable d'honorer, de chérir des, des gens qui sont avec vous. Alors, ce n'est pas une fête. Et encore la dernière chose, apporter des fleurs à un voisin ou à un ami. Mais parfois, des choses simples qu'on passe à côté ont tellement de valeurs. Conclusion, pour ces temps qui nous restent, pour ces temps d'attente dans la venue du Seigneur, les petits gestes, petits gestes qui ne peuvent pas sembler grandes choses pour nous, peuvent représenter grandes choses. Et en choisissant la bonté, la beauté, la vérité, vous mettez en route vos talents et vos capacités. Et Jésus, quand il reviendra un jour, quand vous, ou bien quand vous allez partir vers lui, il va peut-être vous dire, « Serviteur, je t'ai mis sur peu de choses, mais maintenant je te donne beaucoup de choses. » Que le Seigneur nous aide à suivre selon notre vie, selon son chemin. Amen.